एस सी वो मोसोल्यूशन चैप्टर सेवन सर्कुलर मोशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अ ब्लॉक ऑफ मास एम मूव ऑन होजेंटल सर्कुलर अगेंस्ट अ वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल रूम ऑफ रेडियस आर द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव इज स्मूथ बट द फ्रिक्शन कोफिशन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू द ब्लॉक इज गिवन इनिशियल स्पीड वी नोट एज अ फंक्शन ऑफ द स्पीड वी राइट फर्स्ट द फॉर्म द नॉर्मल फोर्स बाई बाई द वॉल ऑन द ब्लॉक सेकेंड द फ्रिक्शन फोर्स बाई द वॉल and third the tangential acceleration of the block fourth the integrate the tangential acceleration dv by dt is equal to v dv by ds to obtain the speed okay to yahan pe char question hai ek ek karke apan samjhenge yahan pe jo apna block hai wo is type ka ek circular room hai usme मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन जैसे अपना ब्लॉक एम ये है जिसका मास एम है और ये इस तरह से मोशन कर रहा है ठीक है सर्कुलर मोशन कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखो अपने पास दो दो सरफेस के कांटेक्ट में है ये एक सरफेस तो ये वॉल है और दूसरा सरफेस ये नीचे वाला सरफेस है राइट तो जो नीचे वाला सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है और जो वॉल है ना वो फ्रिक्शन लगा रहा है वॉल का फ्रिक्शन है और नीचे वाले सरफेस का फ्रिक्शन नहीं है ठीक है तो जो वॉल का फ्रिक्शन है उसका फ्रिक्शन कोफिशन कितना देर का है म्यू देर का है तो इसका मतलब जैसे ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आगे जा रहा है तो वॉल की वजह से पीछे फ्रिक्शन लग रहा है टेंजेंशियली पीछे फ्रिक्शन लग रहा है जैसे ये आगे जा रहा है तो टेंजेंशियली पीछे फ्रिक्शन लग रहा है तो जैसे इसका अपन डायग्राम बनाए तो ये अपना फ्लोर है और ये अपना वॉल है ठीक है तो वॉल फ्रिक्शन वाला है और ब्लॉक यहाँ पर है ठीक है तो ब्लॉक के ऊपर दो नॉर्मल लग रहे तो नीचे तो एम लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है ड्यू टू फ्लोर ठीक है तो नॉर्मल ड्यू टू एफ लिख देता हूँ फ्लोर दूसरा एक नॉर्मल इधर लग रहा है किसकी वजह से नॉर्मल ड्यू टू वॉल ठीक है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इधर ये सेंट्रीफ्यूगल ठीक है और ये आगे जा रहा है वो ऑब्जेक्ट आगे मोशन कर रहा है आगे मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है पीछे लग रहा है यानी वॉल के पीछे टेंजेंशियली बोलेंगे ठीक है तो यहाँ से अगर बोलेंगे तो फ्रिक्शन टेंजेंशियली पीछे लग रहा है ये ये आपका फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर अपन में डायग्राम बनाता है ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है सब एक दूसरे के ये पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है क्लियर है ओके और मोशन ये आगे कर रहा है तो जो फ्रिक्शन है वो इसको रिटार्डेशन कर रहा है ठीक है फ्रिक्शन क्या कर रहा है इसको रिटार्ड कर रहा है मोशन को रिटार्ड कर रहा है ये अपना फ्रिक्शन बोल देते हैं ओके तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है अपना द नॉर्मल फोर्स बाई द वॉल ऑन द ब्लॉक ओके नॉर्मल फोर्स बाई द वॉल तो वॉल नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो किसके इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा राइट ओके तो नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है ये होता है एम वी स्क्वायर बाई आर राइट तो अपने पास नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा एन ड्यू टू वॉल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर चलो ये फर्स्ट का आंसर हो गया सेकेंड क्या पूछा है सेकेंड पूछा है द फ्रिक्शन फोर्स बाई द वॉल ओके अब फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल तो वॉल की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे ये यह वॉल है तो वॉल की वजह से फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और फ्रिक्शन कितना होता है फ्रिक्शन हमेशा होता है म्यू इनटू एन एन किसकी एन कौन सा एन जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है वॉल तो वॉल का नॉर्मल लेना है राइट तो ये आ जाएगा म्यू इन टू कितना है एम वी स्क्वायर बाई अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं अगर आप एन ऑफ फ्लोर ले लेते तो गलत होगा क्योंकि फ्लोर है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो ये आंसर आएगा फ्रिक्शन फोर्स ओके सी पार्ट में क्या पूछा है सी पार्ट में अपने से पूछा है द टेंजेंशियल एक्सेलेशन ऑफ द ब्लॉक ओके तो टेंजेंशियल एक्सेलेशन कौन दे रहा है देखो रेडियल एक्सेलेशन तो सेंटिपिटल एक्सेलेशन है ये इधर सेंटिपिटल एक्सेलेशन और इधर है वो टेंजेंशियल एक्सेलेशन है सो रिटर्डेशन है एक्सेलेशन बॉडी आगे मोशन कर रहा है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है रिटर्ड कर रहा है तो अपने पास टेंजेंशियल जो फ्रिक्शन है Uh, वो किसकी वजह से टेंजेंशियल फोर्स निकाल लेता हूँ मैं तो पहले टेंजेंशियल फोर्स एफ टी इज इक्वल टू क्या है टेंजेंशियल फोर्स किसके इक्वल है फ्रिक्शन uh, फोर्स के राइट right? और फ्रिक्शन फोर्स क्या नेगेटिव है तो अपन फ्रिक्शन फोर्स बोल देते हैं या फिर नेगेटिव साइन लगा सकते हैं तो इसको एम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर या नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये रिटायर्ड हो रहा है यानी पीछे की तरफ बॉडी आगे जा रहा है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ओके तो टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा म्यू आर सॉरी एम वी स्क्वायर है ना एम वी स्क्वायर और अपॉन क्या आ जाएगा एम नहीं रहेगा अपॉन आर आ जाएगा तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलेशन आ जाएगा ओके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है नेक्स्ट पार्ट है अपना इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सेल
टू ऑप्टेन द स्पीड तो यहाँ पे dv वी बाई डी टी डी वी बाई डी टी क्या है टेंजेंशियल वेलसिटी बोल रहे हैं तो टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना है ये ए टी है तो ए टी बोल सकता हूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ म्यू वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है वी डी डी वी बाई डी एक्स या फिर डी एस डी एक्स लिख देते हैं ठीक है तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है एक्सलेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स ये फॉर्मूला अप्लाई किया इन्होंने तो यहाँ पर देखो एक वी एक वी कैंसल आउट तो डी वी अपॉन ये वी नीचे ले लेते हैं तो डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई आर डी एक्स राइट इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वी अपन कहाँ से कहाँ तक इनिशियल से फाइनल तक तो इनिशियल तो अपना वी नोड है और फाइनल अपन वी बोल देते हैं और ये कहाँ से कहाँ एक सर्कल बोला है तो एक सर्कल मतलब जीरो से एक सर्कल ट्रैवल करेंगे तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा टू बाई आर डिस्टेंस हो जाएगा ओके okay. तो इंटीग्रेट करते तो ये आएगा एल एन ऑफ वी और लिमिट है वी टू वी नोट से वी और ये आएगा माइनस ये आ जाएगा आर तो कांस्टेंट है म्यू बाई आर एक्स और जीरो टू टू बाई आर ओके तो देखो ये आया एल एन एल एन वी बाई वी नोट इज इक्वल टू म्यू बाई आर टू बाई आर तो देखो ये आर आर कैंसल तो ये आया टू बाई म्यू राइट ओके okay, दोनों ये लोग लेते हैं दोनों तरफ तो ये देखो v बाई वी नोट इज इक्वल टू लोग हटाएंगे तो क्या आएगा ए की पावर माइनस टू पाई म्यू आएगा यानी v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v नोट ए की पावर माइनस टू पाई म्यू तो v स्पीड कितना होगा v नोट ए की पावर माइनस टू पाई म्यू 